me comenta de las reinas que porque yo le preguntaba por mi reina que es mi hija y que porque no tenía todas las fotos de las reinas. Él dice que porque la Casa de la Cultura está, como vamos a decir, intestada, no tiene dueño. Entonces dice que apenas están gestionando para que parece ser que el año que entra ya se le dé la Casa de la Cultura y poder echar a jalar todo lo que es de cultura. Eso me lo comentó. Pero entonces yo le digo, bueno, ¿y dónde está lo de la casa? Esa que es el tesoro de nosotros, que viene siendo la casa Castillo. Y lo dice, no, esa es... La de, casa Gamichipi. De Gamichipi. Exacto. Esa casa Gamichipi tiene más de 100 años aquí en San Pedro. Entonces no es posible que gente que ni siquiera conoce la historia de San Pedro, que ni siquiera sabe cómo fueron nuestra gente quiera nada más adueñarse y ándele que la echan ellos así y dicen no pues yo la compro sin saber que esa es historia aquí San Pedro ya debe de ser historia un pueblo mágico un pueblo mágico. pero nadie nadie y me da coraje porque nadie de los sanpetrinos nos hemos abocado a defender nuestro pueblo ahí está la de enfrente de la plaza también están adueñados gente que nada más para negocio cuando esas casas son un tesoro. Ahí que debe de haber, pues museos, a ver historia, quién es Pancho Villa, ¿Quién, cómo tomó Pancho Villa San Pedro. San Pedro estuvo con las fuerzas de Pancho Villa aquí, al lado del panteón. Todo eso es historia y las casas de nosotros son de nosotros y nadie. Así lo pueda decir quien sea, no vamos a dejar que estropien ya ninguna casa de las que ya es historia en San Pedro. Yo creo, creo que vale la pena que lo defendamos, porque no nos vamos a dejar. Muy bien, te parece buena idea, así es. Este, bueno, antes que nada, estimados amigos, estamos aquí con la señora Juanita. ¿qué? Juanita Ortiz, enfermera. Juanita Ortiz. Ortiz, enfermera. Enfermera. Sí. O sea, este, le estuve en un principio grabando para que ustedes vieran en un momento dado lo que... Eh, ella trae en su corazón, su sentimiento eh, Tenemos ideas similares sobre la cuestión de nuestro patrimonio cultural Como es la Casa Michipi, como, como es este, la, casa de la, la Casa de la Cultura, la, eh, la Casa Purse O sea, toda la historia de San Pedro eh, queremos este, rescatarla ¿verdad? Recuperarla, y por eso en un principio yo la dejé eh, eh, conversar eh, sin este, detenerla y ahora sí eh, pues muchas este como dice muchas gracias por estar aquí señora Juanita yo sí. la primera eh, ocasión que, que la veo y, y yo no la conocía no tenía el gusto de conocerla pero cuando ella llegó aquí a mi establecimiento me comentó que este que ella eh, estaba muy disgustada por la cuestión de nuestro nuestro patrimonio cultural de San Pedro ella es un amante de San Pedro, ama San Pedro, entonces yo la entiendo, la comprendo y siento de ella su impotencia como todos los sanpetrinos que adoramos aquí a San Pedro. Este Juanita, este le comento que ahorita estamos en, en un comité este, sí. pro festejos de los 100, 150 años y al parecer, es, al parecer, solamente digo, creo que hay este, cierta inquietud sobre el rescate de, de esa casa, esperamos que también los dueños entiendan, verdad, de que esa casa es realmente hasta cierto grado ya no es de ellos, sino es de San Pedro, por lo tanto, deberían ellos de considerarlo, pues no sé, eh, darla más barata, o eh, hasta inclusive donarla, verdad, como un, como algo que se, algo único, pero sin embargo, pues uno comprende que la situación está medio difícil, pero no, no, este, no de, de tratar de venderla a un precio estratosférico, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no nada más hay que comprar la casa a Chipi, sino si también hay que este eh, a, habilitarla, ¿verdad? Re, re, modelarla, rehabilitarla. Entonces, ojalá que este lleve a, a los dueños. ¿Verdad? A los dueños de esa casa que no menciono nombres, para que este, tengan un poquito más de comprensión. De amor a San Pedro. 
de amor, son San Petrinos como sí. nosotros, ojalá que llegue esa inquietud. ¿Qué más nos puede decir Juanita? Pues nada más pedirle a las personas que son las dueñas y los dueños de esas maravillosas casas de nosotros, porque ya son de nosotros ciento y tantos de años, pasa la constitución bien clara, dice que ahí después de 100 años somos dueños todos los sanpetrinos en este aspecto, las casas, y no tienen por qué venderlas, si es un tesoro, es un tesoro sanpetrino, es un tesoro que ya tenemos por años, porque aquí es historia, y un agradecimiento que deben ellos de tener a San Pedro, porque aquí se hicieron comerciantes, aquí se hicieron ricos, con todos los sanpetrinos por sus negocios, porque ellos son muy trabajadores, hay que reconocer la gente que trabaja muy hermoso por San Pedro, y que también debemos de darles parte de lo de nosotros. Yo creo que es muy importante que San Pedro sea, y yo seguiría insistiendo, que sea un pueblo ya mágico, Así porque es. tenemos mucha hermosura aquí. Fue la revolución, cuna de la revolución, cuna de Madero, yo no entiendo por qué no reconocen que nuestro héroe, que fue Madero, que fue el que es la sucesión presidencial, yo no entiendo por qué no lo reconoce toda la gente, más que nada, todos los que queremos a San Pedro, los que queremos todo lo mejor para San Pedro. Y yo no, no entiendo por qué cada presidente, en lugar de de hacer algo por el pueblo, de, lo destrozan completamente, se roban todo lo de los impuestos en lugar de hacer algo bueno por nuestro San Pedro. Yo sí lo quiero mucho a mi San Pedro porque aquí nací y soy de aquí y conozco toda la historia de San Pedro. Tal vez muchos no la conozcan, pero saben muy bien que nosotros debemos, los que sabemos, externar lo que es de nuestro San Pedro querido, hermoso. Así es de que vamos a echarle ganas y de antemano seré la primera en irme a plantar si es posible, si es que la quieren tumbar, yo no voy a permitir, primero pasan por mí, que tiren esa casa muchas muchas gracias, así, así es Juan. no creo que llegue a ese grado las autoridades, porque ya también dentro de Saltillo ya hay conocimiento y por lo tanto, este no no creo que la vayan a tumbar, Ojalá, ni nada, que... pero lo que sí debemos de rescatarla para que sea del patrimonio y debemos de hacer aquí exactamente, sería un buen proyecto, hacer un, un pueblo mágico, un centro histórico hay mucha historia que la juventud no sabe y por lo tanto, ojalá que este, esta este sentimiento llegue a nuestras autoridades que nos... Estatales, es, federales. Sí, exactamente, de todo tipo, sí. y, y, y nos comprendan, y ojalá se haga... Yo tengo mucha fe de que sí se va a hacer, tal vez a lo mejor no pronto, pero sí se va a hacer, eh, ya, se, ya, ya, bueno. ya, se, ya se puso, las autoridades ya, ya, ya se lo están politizando ya, ¿eh? Juanita, bueno. entonces esto Qué es bueno. bueno, es bueno que Qué lo bueno. politicen, porque cuando se politiza algo, se llega a hacer, sí. ¿verdad? Sí. Este, y Juanita. yo pues les pido a los sanpetrinos de antemano, a todo el pueblo en general, que estemos listos, atentos a un llamado ante esto que quieran hacer en cualquier casa, Así después es. de 100 años que tienen aquí, nadie tiene que tocar esa casa, sino menos venderla, porque nosotros queremos nuestras casas, queremos nuestros terrenitos, ¿cómo es posible de que de un terreno hermoso se haya hecho un palacio?, y no es posible que lo hayan hecho así nada más negociante, aquí no se vende, es un pueblo mágico, desde ahorita les digo siempre, deberían de tener esa en la mente, pueblo mágico, y lo he dicho siempre, mi San Pedro es único aquí en la laguna, porque es gente buena, todos, todos son gente buena, por eso han hecho de nosotros, todos los gobiernos, lo que han querido, porque nosotros sí queremos nuestro pueblo y queremos a nuestra gente. Yo al menos quiero mucho a mi gente y yo voy a seguir luchando junto con el compañero que nos va a apoyar Así y que es. vamos a sacar algo bueno de esta entrevista que yo tengo con él. Ok, así es, este, ya estamos sacando, eh, este, afortunadamente estamos sacando Juanita y yo, yo le aseguro y, y que mucha gente lo, se, se nos va a adherir, muchas gracias Juanita, gracias. un saludo a la cámara, un, un saludo a los seguidores gracias. aquí de Tyler, Mexicanar, ya saben amigos, bye bye, hasta luego, muchas gracias.